தரம் பத்து கணிதம் ஒன்று நேர் மாறு விகித சமன் இப்பாடத்தை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் நேர் மாறு விகித சமனுடன் சம்பந்தப்பட்ட பிரசனங்களை தீர்ப்பதற்கான ஆற்றலை பெறுவீர்கள் விகிதங்கள் இது முன்னைய பாடத்தில் கற்றதின் ஒரு மீட்டட் பயிற்சி விகிதங்கள் நேர் விகித சமன் விகித சமமாக இருப்பதற்கு ஒவ்வொரு வெற்று கட்டத்திற்கும் பொருத்தமான எண்ணை காண்க பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது தரப்பட்டிருக்கங்களுக்கு ஐந்திற்கு இரண்டு இல்லையா இங்கு ஐந்து இருக்கிறது இங்கே இரண்டு ஐந்துக்கு பதிலாக இங்கே இருபது இருக்கின்றன எனவே ஐந்தை நான்கால் பெருக்கினால் இருபது கிடைக்கும் எனவே அதே போல் இந்த இரண்டையும் நான்கால் பெருக்க வேண்டும் இரண்டு தர நான்கு எட்டு இரண்டாவது இங்கு இரண்டு இருக்கின்றது இங்கு மூன்று இந்த மூன்றுக்கு சமனாக இங்கே பதினைந்து இருக்கிறது பதினைந்தை மூன்றால் பிரித்தால் ஐந்து எனவே இந்த இரண்டையும் ஐந்தால் பிரிக்கணும் என்றால் பத்து இரண்டுக்கு மூன்று பத்துக்கு ஐந்து இல்லையா இங்கு பார்த்தீங்கன்றால் இங்கு நான்கு இருக்கின்றது இங்கு இருபது எனவே இருபதை நாங்கள் நான்கால் பிரித்தால் ஐந்து எனவே நாங்கள் இந்த இருபத்தைந்து வர வேண்டுமா இருந்தால் இந்த நான்கும் இந்த ஐந்து ஐந்தாக வரும் இல்லையா என்ற இந்த இருபத்தைந்தையும் ஐந்தால் பிரித்தால் ஐந்து இங்கு நான்கு இருக்கின்றன இங்கு எண்பது எனவே எண்பதை நான்கள் நான்கால் பிரித்தால் இருபது இது எதால் பிரித்தால் எங்களுக்கு இருபது வரும் அறுபதை மூன்றால் பிரித்தால் அதுவும் இருபது எனவே இது வந்து மூன்றாக இருக்க வேண்டும் ஒரு சில பிரசனங்களை பார்த்தோம் என்றால் ஒரு போக்குவரத்து சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ஓர் வாகனத்தின் தினசரி வருமானம் ஆறாயிரம் ரூபா ஆகும் செலவு நாலாயிரத்தி ஐநூறும் ஆகும் வாகனத்தின் தினசரி வருமானத்திற்கும் செலவுக்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தை மிக எளிய வடிவில் தருக பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தரப்பட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கேன்னு சொன்னால் வாகனத்தின் வருமானம் வரு அதுக்கும் செலவு அதுக்கு முடியான விகிதத்தை காண வேண்டும் வருமானம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் ஆறாயிரம் ரூபா செலவு வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இதை நாங்கள் எளிய வடிவில் செய்ய வேண்டுமா என்றால் இதை நாங்கள் முதலில் ஐநூறால் பிரித்து பார்ப்போம் ஐநூறால் பிரித்தால் ஆறாயிரத்தை ஐநூறால் பிரிக்க வேண்டும் அதே போல் நாலாயிரத்தி ஐநூறையும் ஐநூறால் பிரித்த வேண்டால் ஐந்தும் பன்னிரண்டுக்கு இங்கு ஒன்பது என்னும் நாங்கள் இதை மூன்றால் பிரிக்கலாம் இதனை பன்னெண்டின் கீழ் அது வந்து நான்கிற்கு மூன்று தான் இதற்கான விடை தரையின் நீளம் ஆயிரம் மீட்டர் ஆனது இரண்டு சென்டிமீட்டரினால் வகை குறைக்கப்படுமாறு வரையப்பட்ட ஓர் அளவிடை வரிப்படத்தின் அளவிடையை ஒரு விகிதா விகிதமாக தருக அப்போ இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது எங்களுக்கு ஆயிரம் மீட்டர் இரண்டு சென்டிமீட்டருக்கு சமன் ஆனால் இரண்டு பக்கமும் வேறு அலகுகள் இருப்பதால் இதை நாங்கள் சென்டிமீட்டராக மாற்ற வேண்டும் எனவே இது வந்து ஆயிரம் இரண்டு சைவர்கள் சென்டிமீட்டர் 
இரண்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ இரண்டு பக்கம் நாங்கள் இரண்டால் பிரிக்கலாம் இரண்டு எனவே இதை பிரித்தம் என்றால் எங்களுக்கு ஸோ இரண்டால் பிரிக்கும் பொழுது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஒன்று இதுவரை நாங்கள் நேர் விகித சமனை பற்றி பார்த்தோம் இப்பொழுது நேர் மாறு விகித சமன் அதாவது அதற்கு எதிரானது உதாரணத்தை இப்போ இங்கே வாசிப்போம் ஒரு விடுதியில் உள்ள பன்னெண்டு பேருக்கு நான்கு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பன்னெண்டு பேர் இருக்கினாம் நாலு நாளைக்கு அவைகளுக்கு உணவு இருக்கு இப்போ என்ன கேள்வி என்றால் இந்த நாலு நாளைக்கு இந்த பன்னெண்டு பேருக்கு இருக்கின்றால் இப்போ ஆட்களை நாங்கள் குறைப்போம் குறைத்தம் என்றால் இன்னும் கூட நாட்கள் அங்கே இருக்கலாம் இப்போ பன்னெண்டு பேருக்கு பதிலாக ஒருத்தர் மட்டும் அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்றதா இருந்தால் அந்த உணவை உணவை எத்தனை நாள் இருக்கலாம் என்று பார்த்தோம் என்றால் எனவே ஒருவர் மட்டும் அங்கே இருந்தால் பன்னெண்டு தர நான்கு நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் அங்கே இருக்கலாம் இல்லையா இது நாற்பத்தெட்டு இது வந்து இரண்டு வந்தது பன்னெண்டு தர நான்கு நாற்பத்தி எட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னால் ஒருவர் சாப்பிட்றதா இருந்தால் ஒன்று தர நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அதுவும் நாற்பத்தி எட்டு ஓகே இப்போ ஒருவர் இருக்குன்றால் நாற்பத்தெட்டு நாள் தான் இருக்கலாம் என்றால் இருவர் இருக்கிறதா இருந்தால் அதில் அறுவாசி நாட்கள் அதாவது இருபத்தி நாலு நாட்கள் தான் நாங்கள் இருக்கலாம் எனவே ஆக்களை கூட்டும் பொழுது நாட்களின் எண்ணிக்கை குறைகிறது அப்படி குறைகிறதுக்கு தான் நாங்கள் நேர் மாறு விகித சமன் என்று கூறுகின்றோம் ஒன்றை கூட்டும் பொழுது ஒன்று குறைகிறது எனவே இது பார்த்தீங்கன்னால் இங்கேயும் இரண்டு தர இருபத்தி நான்கு நாற்பத்தி எட்டு ஆறு பேர் இருப்பினமாக இருந்தால் அதாவது ஆறு பேர் இருக்கணும் என்றால் நாற்பத்தெட்டை ஆறால் பிரித்தால் எட்டு எட்டு நாட்கள் அங்கே இருக்கலாம் அதுவும் இரண்டு ஆறு தர எட்டு நாற்பத்தி எட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பெருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரே எண் தான் கிடைக்கிறது நாற்பத்தி எட்டு அந்த நாற்பத்தி எட்டு தான் ஒருவர் இருந்தால் அந்த விடுதியில் எத்தனை நாட்கள் அவர் அங்கு உணவை உண்ணலாம் என்பதற்கான காணிப்பு எனவே இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் நேர் மாறு விகித சமன் என்று இப்போ நாங்கள் ஒரு உதாரணம் மூலம் இதற்காக பார்ப்போம் ஒரு குறித்த வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு ஐந்து மனிதர்கள் எட்டு நாட்கள் எடுக்கின்றனர் எனவே நான் அதை எழுதுகின்றேன் இங்கே வந்து மனிதர்கள் அவருக்கு நாட்கள் எனவே இங்கு ஐந்து மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எட்டு நாட்கள் எடுக்கின்றன பத்து மனிதர்களுக்கு அவையிலேயே முடிக்க எடுக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கையை காண்க அப்போ அஞ்சு மனிதருக்கு அஞ்சு பேர் சேர்ந்ததை சேரண்டால் எட்டு நாள் வேணும் என்றால் ஆக்களை குறைத்தம் என்றால் நாட்களின் எண்ணிக்கை கூட துவங்கிடும் இப்போ ஒரு மனிதர் தனியன் என்று அந்த வேலையை செய்யணும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு எட்டு தர ஐந்து எட்டு தர ஐந்து நாற்பது நாட்கள் தேவைப்படும் என்னென்று வந்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னால் ஐந்து தர எட்டு நாற்பது இது வந்து ஒன்று தர நாற்பது நாற்பது இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஒருவர் தனியன் என்று வேலை செய்தால் நாற்பது நாட்கள் வேணும் உதாரணம் ரெண்டு பேர் இருந்துச்சுனம் என்றால் அடவாசி அதில் அதாவது இருபது நாட்கள் என்று குறைந்த இப்போ நாலு பேர் இருந்தால் பத்து நாட்கள் எனவே இப்போ பத்து மனிதர் நிற்கணும் பத்து பேர் நின்றால் அது எங்களுக்கு நாற்பது தான் தரப்போகுது எனவே நான்கு நாட்கள் நான்கு தர பத்து நாற்பது எனவே இதுக்கான விடை நான்கு 
நாட்கள் என்பது இதுக்கான விடை எனவே ஒரு மனிதர் என்றும் பொழுது அதை கூ பெருக்க வேண்டும் பெருக்கின வேண்டால் எங்களுக்கு அந்த ஒரு மனிதர் எடுக்கிற பெறும் எனவே பத்து மனிதரை நாங்கள் காணலாம் பத்து மனிதர்கள் அவ்வேளையே முடிக்க எடுக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கை நான்கு உதாரணம் இரண்டு ஒரு குறித்த வேலையை செய்து முடிப்பதற்கு ஐந்து மனிதர்களுக்கு எட்டு நாட்கள் எடுக்கின்றன அவ்வேளையை இரண்டு நாட்களில் செய்து முடிப்பதற்கு எத்தனை மனிதர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும் இது இப்போ எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு மனிதர்கள் நாட்கள் எங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து மனிதர்கள் எட்டு நாட்களை செய்கின்றனர் எனவே ஐந்து தர எட்டு நாற்பது எனவே எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மனிதர்கள் செய்தால் எங்களுக்கு நாற்பது நாட்கள் வேண்டும் அதே மாதிரி ஒரு நாளில் செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு நாளில் செய்ய வேண்டுமாக செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த வேலையை நாற்பது மனிதர்கள் தேவைப்படும் அப்படி என்றைக்கு தான் நாற்பது தர ஒன்று நாற்பதுக்கு சமனாக வரும் பெருக்கும் பொழுது ஒரே எண் பெற வேணும் இங்கே ஐந்து தர எட்டு நாற்பது என்றால் இனி பெருக்கிற எண்கள் எல்லாம் இந்த இரண்டையும் பெருக்கும் பொழுது ஒரே எண்கள் வர வேண்டும் எனவே நாற்பது மனிதர்கள் செய்தால் ஒரு நாளில் செய்யலாம் இப்போ கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் ரெண்டு நாளில் முடிக்கணும் இது ஒரு நாளில் ரெண்டு நாள் இது ரெண்டு நாள் ரெண்டாக இருந்தால் இது இருபதாக இருக்கணும் அப்போ தான் இருபது தர ரெண்டு நாற்பதாக கிடைக்கும் நாற்பது தர ரெண்டு அதுக்கு நாற்பது எனவே இரண்டு நாட்களில் செய்வதற்கு எங்களுக்கு தேவையான மனிதர்கள் இருபது பேர் எனவே இதுக்கான பதில் இருபது மனிதர்கள் உதாரணம் மூன்று ஒரு வேலைத்தள சேவையில் ஈடுபடும் நாற்பது பேரை கொண்ட ஒரு குழுவிற்கு பன்னெண்டு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு பின்னர் குழுவில் மேலும் எட்டு பேர் சேர்ந்தால் எஞ்சியிருக்கும் உணவு மேலும் எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானது இப்போ உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாற்பது பேரை கொண்ட குழு இருக்கிறது அதில் பன்னெண்டு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு வச்சிருக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு எங்களுக்கு இன்னும் ஆறு நாட்களுக்கு போதுமான உணவு தான் இருக்கிறது அப்போ நான் இதில் எழுதி என்றால் இங்கு மனிதர்கள் இங்க எங்களுக்கு நாட்கள் எனவே எங்களுக்கு நாற்பது பேர் உள்ள மனிதர்கள் இருக்கின்றனர் இப்போ ஆறு நாட்கள் தான் இது எங்களுக்கு இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு உணவு இன்னும் ஆறு நாட்கள் தான் இருக்கின்றன எனவே ஆறு நான்கு இருபத்தி நான்கு இருநூற்றி நாற்பது இனி இப்போ மனிதர்கள் கூட்டப்படுகின்றனர் இப்போ எங்களுக்கு இருக்கிறது நாற்பத்தெட்டு மனிதர்கள் இனிமே இப்போ மனிதர்கள் எண்ணிக்கை கூட்டப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி எட்டு இப்போ இதையும் இங்கே இருக்கிற நாட்களையும் பிறகு எங்களுக்கு இருநூற்றி நாற்பது வர வேண்டும் இருநூற்றி நாற்பது வர வேண்டும் எனவே நாற்பத்தி எட்டாய் நாங்கள் ஐந்தால் பெருக்கினால் எங்களுக்கு இருநூறு நாற்பது என்னும் ஐந்து நாட்களுக்கான உணவு தான் எங்களுக்கு இருக்கின்றன எனவே எட்டு பேர் கூட சென்றால் இப்பொழுது ஐந்து நாட்களுக்கான நாற்பத்தெட்டு தர ஐந்து இருநூற்றி நாற்பது எனவே மிஞ்சியிருக்கும் உணவு ஐந்து நாட்களுக்கு போதுமானது ஒரு பயிற்சி முகாமில் இருபத்தி நான்கு பயிற்சி பெறுநர்களுக்கு நான்கு நாட்களுக்கு தேவையான உணவு சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது முகாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு பின்னர் ஆறு பயிற்சி பெறுநர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டமையால் முகாமை விட்டு சென்றனர் எங்கிருந்த உணவு குறித்த நாட்களின் எண்ணிக்கையிலும் பார்க்க மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு போதுமானது என காண்க இதுவும் அதே மாதிரிதான் இங்கு இருக்க மனிதர்கள் நாட்கள் 
பார்த்தீங்க என்றால் இங்கு இருபத்தி நாலு பேர் இருக்கணும் எட்டு நாட்களுக்கு போதுமானது ஆனால் இரண்டு நாள் போயிட்டு இன்னும் ஆறு நாட்கள்லாம் இருக்கின்றன அப்போ இருபத்தி நாலு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் இன்னும் அவர்களுக்கு ஆறு நாட்களுக்கான சாப்பாடு தான் இருக்கின்றன எனவே இதை நாங்கள் பெருக்கணும் என்றால் ஆறு தர இருபத்தி நான்கு தர ஆறு அது எங்களுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு இப்போ இனி இருக்கிற உணவை நாங்கள் பங்கிட வேண்டும் என்றால் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஐ நாங்கள் பெற வேண்டும் இங்கு இதில் ஆறு பயிற்சினர்கள் நோய்வாய்ப்பட்டு வழியாக போயிட்டோம் இங்கே ஆறு பேர் போயிட்டோம் அப்போ எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து பதினெட்டு பேர் தான் இப்போ இருக்கணும் இருபத்தி நாலில் ஆறு போனால் பதினெட்டு மனிதர்கள்லாம் இருக்கணும் எனவே இங்கு வர எண் வந்து எங்களுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிடைக்க வேணும் பதினெட்டு பேர் கேட்க அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கை பதினெட்டால் பிரித்தால் எங்களுக்கு எட்டு கிடைக்கும் எட்டு கிடைக்கிறது எனவே இது வந்து எட்டாக இருக்க வேண்டும் எனவே எனவே ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்றால் இன்னும் ஆறு நாட்கள் இருந்தது எனவே இப்பொழுது எட்டு நாட்கள் அங்கே இருக்கலாம் என்றால் அவர்களுக்கு மேலதிகமாக இரண்டு நாட்கள் இரண்டு நாட்கள் எட்டு சய ஆறு இரண்டு நாட்கள் மேலதிகமாக இருக்கலாம் மூன்று ஒத்த பம்பிகள் மூலம் நான்கு மனத்தியாலத்தில் ஒரு நீர் தடாகத்தை வெறித்தாக்கலாம் அம்மூன்று பம்பிகளையும் பயன்படுத்தி தடாகத்தை வெறித்தாக்கும் போது சரியாக ஒரு மனத்தியாலம் கழித்த பின்னர் ஒரு பம்பி தொழிற்படத் தவறியது எஞ்சிய இரு பம்பிகளின் மூலம் தடாகத்தை வெறித்தாக்கும் பணி நிறை நிறைவேற்றப்பட்டது ஒரு பம்பி தொழிற்படத் தவறியமையால் கூடுதலாக எடுத்த காலத்தை காண்க பின்னென்று சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கு மூன்று பம்பிகள் இருக்கின்றன இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பம்பிகள் இங்கே மூன்று பம்பிகள் இருக்கின்றன இங்கே நேரம் நேரம் வந்து நான்கு மனத்தியாலங்கள் இந்த மூன்றுக்கும் அதை அந்த அதை செய்வதற்கான நேரம் ஆனால் அதில் ஒரு மனத்தியாலம் முடிந்து விட்டது சரியா முடிந்த பிறகு கழிந்த பிறகு தான் இந்த பம்பி பலதாக போனது எனவே இன்னும் அவைகளுக்கு இன்னும் மூன்று மனத்தியாலம் இருக்குது அதை முடிக்கிறதுக்குள்ள இந்த பம்பிகளின் ஒரு பம்பி தவறிட்டு தொழிற்பட தவறிட்டு எனவே ஒம்பது தர மூ மூன்று தர மூன்று எங்களுக்கு ஒன்பது இதிலிருந்து தான் எங்களோட பிரச்சனை துவங்குது எங்களுக்கு ஒரு பம்பி இல்லை இப்போ இருக்கிறதாக இரண்டு பம்பிகள் மட்டும் எனவே இந்த இரண்டும் இதில் இதை பெருக்கேக்க எங்களுக்கு ஒன்பது கிடைக்கணும் எனவே இரண்டு தர எதை பெருக்கினால் எங்களுக்கு ஒன்பது கிடைக்கும் நான்கு தசம் ஐந்து ஒன்பதை இரண்டாயிரம் பேர் நான்கு தசம் ஐந்து எனவே இது வந்து நான்கு தசம் ஐந்து அப்போ இது வந்து நான்கு தசம் ஐந்து எனவே ஆரம்பத்தில் இந்த மூன்று பம்பிகளுக்கு மூன்று மனத்தியாலம் தான் எங்களுக்கு தேவைப்படும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான்கு தசம் ஐந்து மனத்தியாலம் தேவைப்படுகிறது எனவே இந்த மூன்றும் வேலை செய்யன்றிருந்தால் மூன்று மனத்தியாலத்தில் முடித்திருப்போம் முடித்திருப்போம் நாங்கள் இந்த ஒரு மனத்தியாலம் முடிந்து விட்டது இந்த மூன்று மனத்தியாலம் தான் இருக்கிறது இந்த மூன்றும் சேர்ந்து செய்வதற்கு ஆனால் இப்போ இந்த மூன்று மனத்தியாலம் இல்லாமல் இப்பொழுது நான்கு தசம் ஐந்து மனத்தியாலமாக மாறிவிட்டது ஆகவே மேலதிகமான காலம் கூடுதலான காலம் வந்து நான்கு தசம் ஐந்து மனத்தியாலம் சய மூன்று மனத்தியாலம் இது வந்து ஒன்று தசம் ஐந்து மனத்தியாலங்கள் இல்லையா ஒன்று தசம் ஐந்து மனத்தியாலங்கள் எடுக்கும் மேலதிகமாக இதை முடிப்பதற்கு